Nadam se da ste uživali u našim govornicima, onoliko koliko i ja. Ja ću vam sada reći da smo mi već bili vredni u druženju drva života i da smo napravili prvu javnu edukativnu kampanju, da se ta kampanja odnosi na, zapravo da se zove Za organsku Srbiju. I moram da kažem jednu stvar, da pre jedno dve godine, dve godine, pre jedno dva meseca kada smo počeli da osmišljavamo ovu kampanju, negde smo intuitivno predosjetili da je ovo pravi moment za njom. Ovo već su na metafizičkom nivou počele se da što pokrenuli su metafizički jednu priču, jedan sistem, pa sad ispjevavaju razne stvari. Evo i ovo sa mlekom što nam se dešava. Sva što ćemo još da saznamo, kaže ovo je godina kada se velike tajne otkrivaju. Dakle, jedna mala digresija. Ja toliko sam pričala o tom istom mleku, o njegovoj štetnosti s mojoj bližoj okolini. Malo njih je marilo za to, ali u poslednjih par dana sam toliko poziva od svojih prijatelja dobila, jer majke ti koliko ono beše ide badema za liter mleka bademovog, ali dobro, sve je, kažem, često negativni događaj imaju svoju svrhu ukoliko se stave odgovarajući kontekst. Ono što je bitno da znamo je da mi zapravo ne znamo šta jedemo danas. Kao što znate, u planu je promjena ovog zakona o genetski modifikovanoj, zapravo o prodaji i sadnji genetsko modifikovanog semena i koliko vidim, uopšte ne podiže previše prašinu, ljudi se ne osvrću baš mnogo, ali prosto je mutisak da je to zbog toga što nisu previše informisani, a kao i svaka važna stvar koja treba da se nekako provuča, nije baš mnogo popularna, oni to na zadnja vrata nekako pokušavaju da ušunjaju. E sad mi smo rešili da obavestimo ljude o tome šta je to genetski modifikovana hrana, naravno to nećemo raditi danas, zato ćemo organizovati niz seminara i edukativnih predavanja. Ja ću samo danas skrenuti pažnje prosto na par stvari da ove, kako se zove, da na par detalja da Pretpostavljam da mnogi od vas koji ste ovde ste osvešćeni i znate da jednom zasađeno genetski modifikovano seme nikada više posle toga na toj zemlji ne možemo saditi prirodno seme da prosto ubija zemlju i onda ćemo morati kuc kuc opet na vrata onih od koga smo kupili pošto ne možemo da odvojimo deo duseva za sadnju jer se svaki put mora kupiti novo seme pa ćemo onda verovatno morati kod Monsanta da kucamo na vrata da nam prodaju opet seme, a kao što znate ko upravlja hranom, upravlja svetom. Tako da, ova naša kampanja za organsku Srbiju ima mnogo veći značaj nego što se čak na prvi pogled čini. Nedavno sam došla do podatka da u Srbiji ima njiva veličina, veličine jedne švajcarske ili jedne i po Belgije, dakle, To više nije samo stvar toga da li ćemo mi biti zdravi pojedinačno, već tu leže veliki potencijal i za našu privredu. Ja ću vas zamoliti da sada zajedno pogledamo jedan film koji je moja draga prijateljica Sandra Perović napravila. Zapravo nije film, nego je intervju na Berlinskom festivalu poslednjem. Sandra je dakle, zamolit ću samo za sekund. Sandra koja je, kao što svi znate, filmski kritičar RTS-a, napravila, uradila intervju sa američkim rediteljem Jeremijem Zajfertom na temu njegovog intrigantnog dokumentarnog filma GMO OMG ili genetski modifikovani organizam Oh my God, Oh my Bože. Dakle, da ne postoje ništa važnije od toga da u što već broj shvatimo šta je to što unosimo u sebe i kakve su posledice toga što unosimo u sebe. Eto, počele su i na ovim prestižnim, najprestižnijim, dakle, filmski festivali da nas obaveštavaju. Hvala ti, Sandra, puno na ovom intervju. Ja bih te zamolila da pustiš sve u poglednju.
ematska, korporativna preuzimanja i mogu bitak najdragocenijeg i najstarijeg nasledđa čovečanstva, a to je seme. Američki reditelj Jeremy Seifert istražuje kako gubitak raznovrsnosti semena i genetska promjena hrane, čemu doprinose i laboratorijska istraživanja, utiče na decu zdravlje naše planete, slobodu izbora. Film GMO OMG prati borbu jedne porodice da živi i hrani se ne učestvujući u nezdravom, nepravednom i razarajućem sistemu ishrane. U filmu se štetna tama koju predstavljaju nepoznati zveni i ekološki rizici, hemijski otrovi i monopol u ishrani susreće sa svetlom otelotvorenim u globalnom pokretu u razvoju kojem je cilj da nam vrati ono što smo izgubili. Da li nam je globalni sistem ishrane nepovratno oduzet? Ima li još vre se vrati čistota, zaštiti biološka raznovrsnost i spasi čovečanstvo? Odgovor je pokušao da da reditelj Jeremy Seifert. Šta vas je motivisalo da snimite film o genetski modifikovanim organizmima? Prva stvar koja me je motivisala da napravim film bila je članak u novinama o siromašnim seoskim farmerima na Haitiju, kako spaljuju seme koje je donirala kompanija Monsanto Haitiju odmah posle katastrofalnog zrsa. Sebi sam postavio pitanje, zbog čega bi ti siromašni farmeri spaljivali semenje? Šta se dešava? To je bio prvi snimak koji smo napravili kada smo otišli na Haiti. Boravili smo tamo deset dana, slušali te farmere i viče šta im je bilo ugroženo. Kada sam se vratio u Sjedinjene američke države, otkrio sam veoma brzo da niko ne zna šta je GMO, a da ga ipak svi jedu. Svaki dan. To je bila početna iskra koja je pokrenula ovaj film. Hvala. Pojasnite nam šta je u stvari GMO? Verovatno da ih i vi jedete u Srbiji. Sjedinjene američke države nalaze se u epicentru GMO, ali se uzgaja širom sveta na 365 miliona jutara zemlje, od čega je 165 miliona jutemlje u Sjedinjenim državama. GMO znači genetski modifikovani organizam, a to je nešto potpuno novo u svetu. Uzeli su gene iz različitih organizama, obično bakterija ili virusa, i onda su ih ubrizgali u DNK glavnih žitarica po uruza soje šećerne repe. Tokom miliona godina evolucije to se nikada nije desilo da se kombinuju dva organizma i dobiju jedan. Glavni GMO su otporni na pesticide ili stvaraju svoje pesticide. Soja se, na primjer, uzgaja na nekom pojtim se prska sa Roundupom, koji je u svetu najviše distribuirani u baci. Kada se prošivi u polju, ubija sa korom, ali i druge stvari u zemlji. Ali je posejana soja neoštećena. Osmišljena je da bude prskana sa pesticidom. Ista kompanija koja pravi genetski modifik seme, pravi i pesticide i urbacide, koji idu zajedno sa tim semenom. What would you like audience to... Šta biste voljeli da gledalci upate nakon ovog filma? Mogli bi da zapamte pre svega sam naslov i to drugi deo OMG koji se može razumeti kao uzvik O moj Bože, O my God, ali kao molitva Bože pomozi nam. To bih volao da ljudi prvo zapamte jer ako sada što tome što izaziva buđenje svest da takve stvari postoje u svetu, u vašem stomaku, jer to verovatno jedete posebno ukoliko živite u Americi. Ako postoji ta svest i početni šok, onda će, verujem, ljudi početi da preduzimaju hodne korake, bilo da GMO izbegavaju ili da traže stavljanje posebnih deklaracija. To je prva stvar koju ljudi moraju da zapamte nakon projekcije ovog filma. Genetically modified organism. <laughs> oh. It's...
su ljudi prilično indiferentni, to je upravo zbog toga što ne znaju. Eksperimenti koji su rađeni na pacovima pokazali su da su pacovi treće generacije rađali vode na mehure, da su dakle postajali sterilni. Takođe, ove su zapatili silno neke kancere i bolesti raznorazne, ali nećemo o tome ovog puta, ovo je samo bila uvertirana. Ja bih sad vam predstavila, imam zapravo veliku čast da vam predstavim, javne ličnosti koje su, svi su dakle potvrđeni u svojim profesijama i svi su se odazvali našem pozivu da zajedno pravimo bolji svet, da pridružili se kampanji za organsku Srbiju. Evo ovako izgleda taj vizualni identitet za organsku Srbiju i dakle ovo su billboardi koji će već koliko danas osvanuti. Na tome izuzetno zahvaljujem Media Max kompaniji koja nas je podržala, prepoznala ovu ideju da je od društveno važnog značaja i oni su naš partner u ovoj kampanji. Dakle, ja bih se zahvalila Branislavu Lečiću, Maji Volk, Jeleni Tomašević, Biljani Cincarević, Ildi Šalić, Filipu Filipoviću, Danijeli Karić Martać, Aniti Lazić Todorović, Dači Kodinović, Saši Kovačević, Nini Radulović Lečić i Sini Šumbović.